నిత్యాన్నదాన సత్రంగా పేరు పొందిన కరివెన సత్రం గురించి ఇప్పటికే మా ఛానల్లో ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రసారమైనాయి దాంట్లో మాకు ప్రేక్షకులు కరివెన అంటే ఊరా లేదంటే ఇంటి పేరా ఏంటని చాలామంది మాకు మెసేజెస్ చేశారు దాని గురించి కూడా మాకు కూడా అసలు ఏమిటి తెలుసుకోవాలని ఒక ఆసక్తి పెరిగింది ఆ ఆసక్తితో హైదరాబాద్ నుంచి రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి కరివెనకు చేరాము యాక్చువల్గా కరివెన అనేది ఒక ఊరు కరీ అంటే ఏనుగులు వన అంటే వనం కరివెన అంటే ఏనుగులతో కూడినటువంటి ఒక వనం ఈ కరివెణ అనేది ఒక అగ్రహారం నలభై బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు ఇక్కడ ఉండేవి ఆ నలభై బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో ఒక సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజుల శాస్త్రి గారికి వచ్చిన ఆలోచనే ఈ నిత్యా అన్నదానం ఆయన మహాసంకల్పం ఎంత గొప్పదంటే వంద సంవత్సరాలుగా నిత్య అన్నదానంగా ఇప్పటికీ మహాయజ్ఞంగా కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ ఊరిని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రండి నిత్య అన్నదాన సత్రంగా పేరుగా అంచిన ఈ కరివెన సత్రం ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా శివరాత్రికి మాత్రమే అన్నదానం చేసేవారు ఆ శివరాత్రికి అన్నదాన మహాయజ్ఞం అనేది వంద సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది మొట్టమొదటగా ఈ ఇంటి నుంచే ఆ సంకల్పం మొదలైంది ఇప్పుడు నాలుగో తరం వారసులైన హరినాథ శర్మ గారితో మాట్లాడతాం మహాశివరాత్రి టైంలో నిచ్చినమెట్ల సుబ్రహ్మణ్య సమాజులు గారు ప్రారంభం చేసిన ఈ అన్నదాన సత్రము ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం మహాశివరాత్రి టైంలో పెద్ద చెరువులో ప్రారంభం చేశారు నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రితము అప్పుడు ఆ ప్రారంభం చేసినది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పెద్దయ్య గారు పెద్ద చెరువు అనే పేరుతోటి స్టార్ట్ చేశారు కొద్ది రోజుల తర్వాత అది కరివెన సత్రముగా మా కరివేణ మహాశివరాత్రి సత్రముగా మారింది తర్వాత నిత్యాన్నదానం శ్రీశైలంకు ఈ రహదారి పడిన తర్వాత కరివేణ సత్రముగా పేరు మార్చి అక్కడ ఒక స్థలం తీసుకొని నిచ్చనమెట్ల విశ్వనాథం గారి పేరుతో ఆ కాలంలో గవర్నమెంట్ వారు ఒక స్థలం డెబ్బై ఐదు సెంట్ల స్థలము ఇచ్చారు దాంట్లో దాంట్లోనే నిత్య శివరాత్రి సత్రం ప్రారంభించేసే వాళ్ళం తర్వాత కొద్ది కాలం అయిన తర్వాత నిత్యాన్నదానం సత్రముగా ప్రారంభించేశారు దాన్ని కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ప్రారంభం చేసిన ఈ సత్రము ఈరోజు కూడా కొన్ని వేల మందికి అన్నదానం జరుగుతున్నందున మా అదృశ్యంగా మేము భావిస్తున్నాం మా పెద్దలు పెట్టిన దీవెన వల్లే మేము ఈరోజు కూడా మాకు ఏ లోటు అన్నదానానికి మాకు కానీ మాకు కానీ మా పిల్లలకు కానీ మా పెద్దలు మాకు ఏ రోజు అన్నదానంకు అన్నానికి లోటు లేకుండా మా పెద్దవాళ్ళ దీవెన జరుగుతున్నదండి మాకు అదండి ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా శివరాత్రి రోజు మాత్రమే ఈ ఇంటి నుంచి అన్నదానం చేయాలని చెప్పి సంకల్పించారు ఆ తర్వాత కాలక్రమేణ అది నిత్య అన్నదాన సత్రంగా మార్చారు ఈ ఇంటి నుంచి శివరాత్రి రోజు మాత్రమే భోజనం పెట్టాలని సంకల్పించిన వారు ఈ ఇంటి వారితో కలిసి అన్నదమ్ములు అండి వీళ్ళిద్దరు వ్యంకులు వియ్యంకులు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నిర్ణయించుకొని 
ఇది కాలక్రమేణ నిత్య అన్నదానంగా ఈ రోజున లక్షల మంది ఆకలి తీరుస్తుంది వాళ్ళందరూ ఆశీర్వచనాలు ఈ కరివైన పెద్దయ్య గారి వారి కుటుంబ వారసులు అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము శర్మ గారు చెప్పండి మీరు మీరు ఎంత వయసు ఉంటుంది అసలు ఈ సంకల్పం జరిగిన ఈ సంకల్పం చేసినప్పుడు నాకు పన్నెండు సంవత్సరాలు అండి మీకు అప్పటి నుంచి అన్ని తెలుసు అసలు ఏమేమి జరిగింది జరిగింది అన్ని తెలుసు అండి నాకు బొందలపాటు రామయ్య గారని మా మతామహులు వారి చేత ఈ అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరుణ్య తేన దాన సత్రం ప్రారంభం చేశారు మొట్టమొదలు కరివైన సత్రంగా దాన్ని ప్రయార ప్రారంభం చేసిన తర్వాత పెద్దయ్య గారు పెద్ద చెరువు అన్న సత్రం పెచ్చెరువులో పెట్టిన తర్వాత రోడ్డు పడిన తర్వాత మరి దాన్ని నిత్యాన్నదానంగా మార్చారు నిత్యాన్నదానంగా మార్చిన తర్వాత కరివైన సత్రం అనే పేరుతో మాత్రం నడిచింది కొద్ది కాలం అయిన తర్వాత దాన్ని అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివే నిత్యాన్నదాన సత్రంగా పేరు మార్చి ఆ ప్రకారంగా ఇప్పటి వరకు కూడా అన్నదానం జరుగుతున్నదండి దాంట్లో బొందలపాటు రామయ్య గారని నిత్యాన్నదాన సత్ర ప్రారంభకులు ఈ ఇంట్లోనే మీ బాల్యంలో ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఈ రోజున ఎంతో మందికి భోజనం అనిపిస్తుంది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ పిల్లలందరూ కూడా ఎట్లా కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా కోఆపరేట్ చేస్తారండి మా కానీ మా వాళ్ళు కానీ మా పెద్దలు కానీ మా పిల్లలు కానీ ఈ శివరాత్రి వచ్చిన నా కరివైన సత్రం అన్న చాలా అభిమానము ఇంకా ఎప్పుడైనా సేవ చేయగలుగుతాము చేస్తాము అన్న భావననే మా పిల్లలకు కూడా ఉంటుంది తప్పక వాళ్ళు కూడా చే ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా ఎవరెవరు సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు లెక్చరర్ ఉన్నారు బ్యాంక్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అందరిలో ఉన్నారు కూడా అందరు కూడా ఈ కరివైన సత్రంలో సేవ చేయాలా అనే భావన కలిగి ఉన్నారండి ఒకే ఒక్క బ్రాహ్మణ సత్రం ఒకే ఒక్క బ్రాహ్మణ సత్రం అది ఈ భారతదేశంలో బ్రాహ్మణులకు ఒక్కటే ఈ సత్రం ఉండేది కరివైన సత్రం అనేటువంటి ఒకటే ఉన్నదండి మాకు తెలిసినంత వరకు ఈ కరివైన గ్రామం నుంచి ఎంతోమంది నిత్యాన్నదానమే కాదు ఎంతోమంది మహానుభావులు చదువుకొని దేశ విదేశాల్లో ఉన్నారు అలాగే బాగా చదువుకొని సైంటిస్ట్గా హైదరాబాద్ డిఆర్డిఓలో వర్క్ చేస్తున్న సార్ ఉన్నారు సార్తో మాట్లాడదాం సార్ చెప్పండి మీ ఊరి పేరు మీద ఇంత అన్నదానం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నా పేరు డాక్టర్ కె వీరబ్రహ్మం నేను డిఆర్డిఓ హైదరాబాద్లో సైంటిస్ట్గా పనిచేస్తాను ఫర్ అగ్నిత్రి ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ డిప్యూటీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ప్రయత్నాన్ని ముందు మేము అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే కరివైన బ్రాహ్మణ అగ్రహారం అనేది ఒకప్పుడు కర్ణాటక నుంచి కొందరు యాత్రికులు ఈ ఊరి ద్వారా శ్రీశైలానికి కాలినడికిన వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్లకు తగిన సదుపాయాలు నీరు భోజనం ఏర్పాటు చేయడం కోసం అనేసి ఈ ఊరి వాళ్ళు మధ్యలో దారిలో పెద్ద చెరువు అనే ఒక ప్లేస్లో కొండలో ఈ యజ్ఞాన్ని స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం తర్వాత శివరాత్రి రోజు అన్నదానం శ్రీశైలంలో కార్యక్రమంగా రూపొందింది అక్కడ నుంచి ప్రతి సంవత్సరము ఎందుకు మొత్తము ఖచ్చితంగా నిత్యాన్నదానం చేయాలనేసి అఖిల భారతీయ కరివైన బ్రాహ్మణ అన్నదాన సత్రం అనేసి కాశీలో శ్రీశైలంలో మహానందిలో మన భారతదేశం అంతా విస్తరించింది రామేశ్వరం అన్ని శాఖలుగా విస్తరించింది ఈ విస్తరణని మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం ఈ ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఎక్క ఏంటంటే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మా ఊరి పేరు ఏ విధంగా అందరికీ ప్ర ప్రసిద్ధి చెందింది అంటే కరివైన నిత్యాన్నదాన సత్రం అని బ్రాహ్మణ కరివైన నిత్యాన్నదాన సత్రం అని చెప్తారు సహజంగా మనం ఊరి పేరు చెప్పుకోవాలంటే ఎవరికైనా కానీ ఏదో పక్కన ఉన్న ఇప్పుడు కర్నూలు దగ్గర ఉండి మీరు కర్నూలు టౌన్ చెప్పి ఈ ఊరు చెప్పారు కానీ మీకు అక్కర్లేదు ఎక్కడైనా వెళ్ళినా ఒక బ్రాండ్ కరివైన అని చెప్పు నేను ఐ వెంట్ టు ఈవెన్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో దేర్ ఆల్సో ఐ మెట్ తెలుగు అసోసియేషన్ వెన్ ఐ గో దేర్ ఐ టెల్ ఫస్ట్ కరివైన బ్రాహ్మణ నిత్యాన్నదాన సత్రం దెన్ అందరికీ అది ఒక రిమెంబర్ అంటే మా బ్రాండ్ అనేది ఈ ఊరికి ఈ అన్నదాన సత్రం వల్లనే వచ్చిందని నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను గర్వంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్తాను ఈ ఊరు నుంచి వెళ్ళినటువంటి చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మిన్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ సంతతి వారు కానీ ఈ ఊరి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కూడా వీళ్ళందరూ వచ్చి ఒక చేయేసి ఈ దేవాలయాలను కానీ ఈ ఊరిని కానీ మనము డెవలప్ చేయడానికి మీరందరు సహకారం కావాలి అదేవిధంగా ఊర్లో వాళ్ళ సహకారం ఎప్పుడూ ఉంటుంది సో అందరి ఈ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా నేను ఈ టీవీ ద్వారా మీకు అందరికీ వినయించుకునేది ఏంటంటే మనం అందరం కలుద్దాం ఈ ఊరిని డెవలప్ చేద్దాం ఈ విషయంలో కరివైన బ్రాహ్మణ అన్నదాన సత్రం వాళ్ళు కూడా మాకు చెయ్యాలి సహాయం చెయ్యాలి సహాయం చేస్తే ఈ దేవాలయాలను ఈ ఊరిని కొద్దిగా పునరుద్ధరించాలని ఈ వేదికగా నేను కోరుకుంటున్నాను
అట్లా ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఏంటి అసలు చెప్పండి అలా అంత మహా సంకల్పం కరువైన సత్రాన్ని స్థాపించాలి ఎందుకు వచ్చింది అంటే అప్పట్లో అన్నం పెట్టే వాళ్ళు లేరు కదమ్మా ఈ సత్రం మనం అన్నం పెడితే పుణ్యం వస్తుంది ఆ పుణ్యాన్ని మనం అవకాశం చేసుకోవాలి అట్లా అని చెప్పి పెట్టినారు ఆ నుంచి అన్ని రాష్ట్రాలకు కాశీ రామేశ్వరమ భద్రాచలమ ఇవన్నీ ఈ శివరాత్రి సత్రం తిరిశాలు అని చూసుకొని అన్ని పక్కన సత్రాలు ఓపెన్ చేసినారమ్మా ఇంకా వాళ్ళు నిర్ణయిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకు జరుగుతుందమ్మా అయాల వాళ్ళకు మనలో బాగా శాపించినారు అన్నం పెట్టారు అనే దూత ఎక్కువ ఉంది అయ్యగారికి అది ఈ ఊరి అయ్యగారి తప్ప ఇంక ఎవరిని ఒక అనుగించిన ఎవరు ఈ ఊరి రైతులంతా కూడా వాళ్ళ మీద బతికిన వాళ్ళే ఉండే వాస్తవం వాళ్ళ పొలమే అని ఏమి అని వాళ్ళ మీద ఉండే మీ ఊరి పేరు మీద ఎంతో మంది రోజు చేయగలుగుతున్నారు దానికి మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది బాగానే ఉందమ్మా బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇంకా అయ్యలు లేరు కాబట్టి మా ఊరు అయ్యగారు ఏమో అక్కడ లేరు ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు అని అంటున్నారు అది కొంచెం బాధపడుతున్నారు కరివైన గ్రామస్తులు కనీసం అంటే మేము చిన్న ఉన్నప్పటి నుండి ఇంకా అయ్యే వాళ్ళ తాతనే దానికి అంటే మీ ఊరు అయ్యగారు ఆ కరివైన సత్రంలో ప్రధానంగా ఉండాలని మీ కోరిక ఆ కోరిక అమ్మా కానీ ఇంకా వాళ్ళు అయ్యగారు లేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కరివేన గ్రామంలోని భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానంలో ఉన్నాం ఇక్కడ పంతులు గారు హరినాథ్ శర్మ గారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానం చాలా పురాతనమైన దేవస్థానం గత నాలుగు వందల సంవత్సరాలుగా అమ్మవారి ఇక్కడనే వెలిసింది నాలుగు వందల సంవత్సరాల నుంచి ప్రతిదినం ధూపదీప నైవేద్యాలతో ఇక్కడనే అమ్మవారు కొలువు తీరినారు ప్రతిరోజు అమ్మవారికి అభిషేకము ఫస్ట్ గణపతికి శివునికి అమ్మవారికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి అభిషేకము తీర్థ ప్రసాదాలు అమ్మవారికి డైట్ దూపదీప నైవేద్యాలు జరుగుతాయి ప్రతి దసరా నవరాత్రులలో విశేషంగా పూజలు జరుగుతాయి ఇక్కడ కోశాధికారి హర్నాథ్ శర్మ గారు ఉన్నారు శర్మ గారు చెప్పండి అసలు ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఎప్పుడు జరిగింది ఎవరు ప్రతిష్ఠించారు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ అగ్రహారంలో ఉండే పెద్దలు అప్పుడు స్థాపించినారు మేడం ఈ విగ్రహం ఇప్పటికీ నాలుగు వందల ఏళ్ళు అయింది ఈ గుడి కట్టి కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యి తర్వాత నేను నేను అసలు ఊర్లో ఎక్కువ ఉండేటువంటి కాదు నే తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ మేనేజ్మెంట్ దీని ఈ గుడి యొక్క మేనేజ్మెంట్ నేనే చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫండింగ్ కూడా మన కరివైన సత్రం నుంటే వస్తుంది మేడం దీనికి నెలకు పదహైదు వేల రూపాయలు దూపదీప నైవేద్యాల కోసము మన కరివైన సత్రాన్ని తింటే మనకు ప్రతి నెల పంపిస్తున్నారు దాంట్లోనే మనం పూజారికి కానీ తర్వాత వాచ్మెన్కి కానీ దాంట్లోనే మనము అమౌంట్ వాళ్లకు జీత జీతాలు ఇస్తున్నాం మేడం తర్వాత నవరాత్రులు బాగా దీనికి బాగా జరిపిస్తాం ఇక్కడ దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి స్థలం ఉంది మేడం దాంట్లో గుడి పూజారికి దానికి మనం ఒకటి ఒక ఇల్లు ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో శాశ్వతంగా ఇక్కడ ఒక పూజారిని 
ఉండేటట్టు చేద్దామని చెప్పి తర్వాత గార్డెన్ కూడా దాంట్లో డెవలప్ చేద్దామని చెప్పి ఉంది మేడం దానికి దాతల్లో ఎవరైనా సహకారం చేస్తే దానికి మేము ఇక్కడ ఉండి మేము స్వయంగా మేమే ఉండి దాన్ని చూసుకుంటాను మేడం యాక్చువల్ నేను ఫస్ట్ టైం ఇది ఫస్ట్ టైం అండి నేను శివమాల ధరించడం సో నలభై రోజుల నుంచి నేను ఇక్కడే ఉండి పూజలు చేసుకుంటూ మొత్తం ఇక్కడే మేము వండుకోవడం తినడం అన్నీ ఇక్కడే సో బాగుంది చాలా బాగుంది చాలామంది భక్తులు కూడా ఊరి నుంచి వచ్చేసి పొద్దున్నే ఐదు గంటలకల్లో చేసి పూజలు చేసుకొని సోమవారం సోమవారం భజనలు కూడా చేస్తారు ఇక్కడే బాగా జరుగుతుంది అమ్మవారికి మాత్రం పూజారి డైలీ వచ్చి హరిస్వామి డైలీ హరినాథ్ శర్మ స్వామి డైలీ వచ్చి పూజలు చేసేసి దీవరాజం చేసి అన్నీ వెళ్తాడండి ఇక్కడ బాగా జరుగుతుందండి అన్నదాన కార్యక్రమాలు కూడా బాగా జరుగుతున్నాయి ఊర్లో శ్రీశైలం నుంచి సో బాగుంది అంతా బాగుంది అండి ఈ గుడికి నేను ఒకటే స్వామి ఒక్కటి గమనించాను అంటే ఇక్కడ బాత్రూమ్ లేవు స్వామి ఎవరన్నా ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళకు ఎవరన్నా వచ్చి ఈ గుడి దగ్గరే దిగుతారు కదా ఇక్కడ సైడ్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు వచ్చి లేడీస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి కొంచెం ప్రా వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది సో అదొకటి నేను గమనించిన ఇక్కడ బాత్రూంలో ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది మెయింటెనెన్స్కి ఇది ఒకప్పుడు బ్రాహ్మణుల అగ్రహారం మేడం వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు బాగున్నది ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు వివిధ వివిధ అంత పార్టీలు రాజకీయ నాయకులు ఒకరు చేస్తే ఒకరికి ఒప్పుదల లేదు ఇంకా ఆడికి కొన్ని పెండింగ్లే ఉన్నాయి వీళ్ళు వీళ్ళు ఈ పని చేసినారంటే దానికి అబ్జెక్షన్ చేసే వసతులు ఉంటారు అది లేకుండా అందరూ సర్దుకుపోయి బాగా అన్ని వసతులు ఇప్పుడు ఉన్న సర్పంచ్ ఉన్నాడు కొత్త సర్పంచ్ అతని సహకారంతో అన్ని ఊర్లు డెవలప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నిత్యాన్నదాన సత్రంగా పేరుగాంచిన అఖిల భారతీయ కరివేణ సత్రం నాలుగో తరం వంశస్థులైన డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారితో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ మా స్వగ్రామం కరివేణ ఈ సత్రం వ్యవస్థాపకులు మా ముత్తాత గారు పాతకాలంలో ఈ మన శ్రీశైలంకి వెళ్ళడానికి రోడ్లు అవన్నీ ఉండేవి కాదు ఆ టైంలో అడవిగుండా ప్రయాణం చేసే యాత్రికులు చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు సో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని అడవి నడి మధ్యలో పెద్ద చెరువు అని చెప్పి ఒక స్థలంలో మన ఇంటి నుండి పండిన ధాన్యము ఇటువంటి పేలాల పిండి ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఐదు రోజుల పాటు అంటే టూ డేస్ బిఫోర్ శివరాత్రి టూ డేస్ ఆఫ్టర్ శివరాత్రి ఇంక్లూడింగ్ శివరాత్రి ఆ ఐదు రోజులు శివరాత్రి సత్రం అనేసి ఒకటి రన్ చేస్తూ వచ్చారు ఈ రన్ చేస్తూ వచ్చినది కాలక్రమేణా మా ముతాత అయినటువంటి సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజ్ గారు కాలం చేసిన తర్వాత వారికి ఇద్దరు సంతానము ఒకరు సోమసుందర శాస్త్రి ఇంకొకళ్ళు సదాశివ శాస్త్రి ఈ రామకృష్ణ శాస్త్రి ఇంకొక తమ్ముడు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు ఉండినారు ఆయన సంతానం కింద సో ఒక టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఈ ఐదు రోజుల సత్రంతో గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఒక త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరో కాలు దారిలో పోయేవాళ్ళు మాటలు చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ ఫైనల్గా మా తాత చెవులోకి వరకు వచ్చింది అది ఏమని వచ్చింది అంటే సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజులనే వ్యక్తి నిస్సంతువ ఆయనకేం పిల్లలు లేరా ఎందుకు సత్రం అనేది స్టాప్ చేయడం జరిగింది అని ఒక మాట మా తాత చెవులోకి రావడం జరిగింది అప్పుడు ఆయన ఇద్దరు తమ్ముళ్ళైన విశ్వనాథమయ్య సదాశివ శాస్త్రి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టుకొని ఇలా నాన్నగారు చేసిన దీనికి మనం బ్రేక్ ఇచ్చాము వి షుడ్ నాట్ డూ దాట్ లెట్ స్టార్ట్ అగైన్ అని చెప్పేసి అగైన్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ అగైన్ సో అది ఇనీషియల్గా మొన్న నైన్టీన్ సెవెంటీస్ వరకు 
ఇట్ వాజ్ రన్ యాజ్ ఓన్లీ శివరాత్రి సత్రము రెండు రోజుల ముందర రెండు రోజుల తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ శివరాత్రి కలిపి ఐదు రోజుల సత్రమే నిర్వర్తించేవాళ్ళు పాతకాలంలో కూడాను ఆ తర్వాత ఈ పని ఏదైతే చేస్తున్నామో మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నామని చెప్పేసి దేవస్థానం వాళ్ళు మా వంశీకులకు ఒక వన్ ఏకర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అలాట్ చేయడం జరిగింది ఆ వన్ ఏకర్ ల్యాండ్లోనే ఈ శివరాత్రి సత్రం నిర్వర్తిస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఈ చాలామంది పెద్దలు అందరూ ఏమని సలహా ఇచ్చారంటే దీన్ని ఒక నిత్యాన్నదాన వ్యవస్థ కింద మారిస్తే బాగుంటుంది వై ఓన్లీ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ లెట్స్ టు ది రిమైనింగ్ త్రీ సిక్స్టీ డేస్ ఆల్సో అనేసి సో ఇట్ వాస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణకరమైన నిత్యాన్నదాన సత్రం ఇన్ ది నైన్టీన్ సెవెంటీస్ అండ్ ఆ తర్వాత కూడా ఏం చేశారంటే మా వంశీకులకే ఫైవ్ డేస్ సత్రం అనేది మేము రన్ చేస్తూ వచ్చాము రిమైనింగ్ త్రీ సిక్స్టీ డేస్ ఏమో నిత్యాన్నదాన వ్యవస్థ కింద రన్ అవుతూ వచ్చింది అది తర్వాత ఇంకొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఆ సపరేషన్ అనేది ఏం లేకుండా మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వ్యవస్థనే రైట్ నౌ ది కరోనా సత్రమే నిర్వర్తిస్తూ వస్తున్నాము సో ప్రజెంట్లీ చాలా మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ అవుతున్నాయి అక్కడ కూడాను ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే ఇప్పుడు అడగచ్చు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్ మీ ఇంటి పేరు నిడిచేయడం ఎట్లా మీ ఇంటి పేరు కరువైన సత్రానికి పెట్టుకోలేదు ఒక ఊరి పేరుని మీరు సత్రానికి పెట్టుకున్న గొప్ప వంశీకులు మహానుభావులు సోమసుందర శాస్త్రి గారు నా నా ఇంటి పేరు నిలబడాలి అని అనుకోలేదు మా ఊరి పేరు మీద అందరూ బోన్ చేయాలి ఆ ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలన్న గొప్ప మాంసు గల మనుషుల వంశంలో ఉన్నాం మీరు మేము కరివెనకి వెళ్ళాం చిన్న కుగ్రామం నడవటానికి కూడా దారి లేదు మీ మాటతోటి ఆ ఊరిని ఎంతో చేయొచ్చు కానీ ఆ గ్రామాన్ని అలా వదిలే సార్ చాలా బాధ అనిపించింది చాలా చిన్న గ్రామం మీ తాతగారులు మీ నాన్నగారులు కు కట్టించిన గుడులు వెలవెలబోతున్నాయి పెద్ద పెద్ద మహా ఆ ఊరి నుంచి సైంటిస్టులు ఉన్నారు డాక్టర్స్ ఉన్నారు దేశ విదేశాలు ఇళ్ళ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఊరి పేరు మీద రోజు వందల మంది అన్నదాత సుఖీభవ అని చెప్పని అందరు అంటున్నారు కానీ ఆ గ్రామాన్ని అలా వదిలేశారు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఎవరైనా మనం ఆ ఊరి నుంచి చదువుకొని వస్తే ఆ ఊరిని డెవలప్ చేయాలనుకుంటాం కానీ ఆ ఊరి పేరుని ప్రపంచంలోనే మారుమోగేలా చేశారు మీరు కరివిన అని కరెక్టేనమ్మా మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్టే డెఫినెట్గా నెగ్లిజెన్స్ అయితే చాలా చాలా జరిగింది సో ఆ కరెక్షన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఆంజనేయస్వామి గుడి మీరు ఏదైతే చూసారో కొనేరు కానుకున్న ఆంజనేయస్వామి గుడిని జీర్ణోద్ధారణ కింద నా పర్సనల్గా నా తమ్ముడు నేను ఇద్దరం కలిసి వీ హ్యావ్ స్పెంట్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అది లీక్ లేకుండా స్లాబ్ కరెక్షన్ చేసుకుంటూ ప్లస్ కోర మన ఆంజనేయస్వామి గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేయడానికి వీటన్నిటికి సంబంధించింది ఐ స్పెండ్ ఫ్రమ్ మై పాకెట్ డెఫినెట్లీ ఇంకా చాలా చేయాలి అమ్మవారి గుడికి కూడా దీపానికి సంబంధించి నేను ఐ ఆల్రెడీ ప్రామిస్డ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ సో దట్ ఇబ్బంది లేకుండా కొంచెమంది నా తరఫున కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో లేదు అంటే కూడా నా ప్లాన్స్ చాలా ఉన్నాయమ్మా బట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ సీయింగ్ హౌ బెస్ట్ ఐ కెన్ రియలీ ఇంప్లిమెంట్ డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు చాలా నెగ్లిజెన్సీ జరిగింది మా ఊర్లో చాలామంది ఊరిని వదిలిన తర్వాత చాలా బాగున్నారు ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిక్వెస్ట్ మై బ్రదర్స్ ఫ్రమ్ whoever they have spread their tentacles all over the country not only country some of them are there even in states also definitely coming one to two years down the line lo i will request all of them to come forward and see to it that our village and our temples in the village are protected in the best possible manner definitely we will do it i do accept that some negligence has happened but that will not continue for long we will definitely rectify it పల్లెలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలు అని నానుడి నిజమే ఇప్పుడుదాకా మనం చూసాం కదా ఈ కరివెణ గ్రామాన్ని ఈ గ్రామం నుంచి అన్నదాన సత్రంగా పేరు గంచిన కరివెణ అన్నదాన సత్రం మొదలయ్యింది ఎంతోమంది లక్షల మంది ఆకలిని తీరుస్తుంది ఈ గ్రామంలో ఉన్న గుళ్ళు కోనేరు వీటినన్నిటిని అభివృద్ధి చేయవలసిన కార్యక్రమం ఈ గ్రామస్తులకే ఉంది ఈ గ్రామస్తుల నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడెక్కడో సెటిల్ అయిన వారికి ఉంది ప్రతి ఒక్కరూ కనుక ఈ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి సహకరిస్తే కరివేణ సత్రం ఎంత మారిపోకపోయిందో 
అలాగే ఈ కరివెనకు కూడా మంచి రోజులు రావాలని కోరుకున్నాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కరివెన సత్రం చూసిన వాళ్ళు అసలు కరివెన అంటే ఏమిటి ఎక్కడ ఉంది ఏ అని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆలోచన వస్తుంది అటువంటి సమయంలో ఈ కరివెన్ను కూడా బాగు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది కెమెరామెన్ చందుతో విరూప ఎబి సిక్స్ న్యూస్ కరివెన